There we go. <laughs> Welcome back on Sure Dog. How are you today, Larissa? Tá tudo bem, Uzi? Sim, tá tudo bem. Só na correria, mas tá tudo bem. <laughs> All's good, just running around. <laughs> <laughs> Where are you heading to right now, Larissa? Uh, onde você está indo? Eu tô indo para academia. Ah, she's on the way to the gym. That's fair enough. So I won't take much of your time since I know that you have a pretty busy schedule. But we are here this year. You reached the playoffs again. You are favorite into your upcoming fight. How important is it for you to be on the PFL playoffs again? Stand up on no, playoffs to PFL de novo. Como está uh, você sente agora nesse momento? Ah, eu estou me sentindo muito bem, mais uma vez no playoff, né? Já não é a minha primeira vez, então acaba que eu não sinto mais tanto esse nervosismo. É, eu só estou fazendo meu trabalho, treinando bem, relaxada, tranquila, para que eu chegue lá e a parte da diversão, né? Dê show e faça com que todo mundo goste, que todo mundo assista, né? E garantir aí essa passagem para a final. So she feels she feels good. She feels relaxed. This is the third time in play in the playoffs, so she's quite accustomed to the uh, the craziness that comes with it. But uh, she always enjoys it, and she likes that people are enjoying watching her fight. Uh, third time in the playoffs, and the third time you're facing Olena Kolesnik. It's actually you know she's not Olena. Olena is not the first fighter you have faced more than once as everyone can recall your fights with Kayla Harrison um so allow me to ask you what if happens with you what what if Olina uh, does to you what you did to to Kayla if it's uh, if you can understand what I mean here o que que vai acontecer a Olena dá para você que você daí para a oh, Kayla ah, assim, é... eu tô de boa com isso, né, porque o formato da PFL, ele faz com que a gente se encontre mais de uma vez, então isso é uma coisa que não me perturba ou me deixa com nervoso de, ai, caramba, ah, pode ser que tenha um revés, eu penso que eu tô trabalhando pra caramba, eu sei que é uma possibilidade independente de ser a... Deus está me encontrando com a Lena novamente ou não, mas que eu sei que vai dar bom para mim porque eu estou trabalhando para caramba para que isso aconteça, sabe? Então é é tá tudo dentro do meu esperado, essa é a verdade. Yeah, she's not too bothered. Um, basically, she, this is this is a thing with the PFL format that you just need to accept that you know rematches happen regularly. And you know it gives it's it's a good it's a good um, format that gives this this opportunity. So she's just working hard and uh, and you know focusing on her own game rather than focus on who whoever she's fighting against. Again, that's fair enough. So I would like to ask you, you know, this is the first time you are going to to face Olina. Uh, what version of yourself? is going to show up for that occasion. You know, considering that you are constantly evolving as a fighter and we saw that since your loss to to Kayla Harrison in 2019. Tá sempre, sempre evolvendo como pessoal, como lutador. Então, que a gente pensa, que 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 você, que versão de você vai chegar lá em frente do online esse vez? Ah, eu estou evoluindo sempre, a cada momento, a cada, a cada estágio da minha vida, é, a cada luta eu mostro uma evolução melhor, eu mostro uma adaptação melhor. Então, a Olena, ela, vai, ela acha que pode me surpreender, mas ela sempre tem, ela tem que entender que ela sempre terá surpresas comigo, então ela tem que esperar de tudo, ela tem que fazer de tudo para que nada que eu faça seja ruim para ela. Mas eu tô bem, é, ela sempre vai ter, ela vai ver lá uma versão diferente de mim, é, mais evoluída, mais forte do que as outras lutas que ela viu, né? mais preparada, com mais armas, então ela tem muita coisa a esperar. So she's she's gonna be she's gonna be surprised. Larissa is constantly evolving, constantly working on her game, and you know the the from last time to this time she's evolved as a fighter. 
And she feels that this time, even though uh, obviously Elena's going to be trying to surprise her, Larissa's game is such a complete game that she's ready for whatever. I spoke with uh, your opponent, with uh, Amber Laybrook, before your fight. She was pretty thrilled, you know, to face, uh, to be facing you. And she, you know, sounded very confident. Then you defeated her in 45 seconds. Is there anything you think or you wish to say about your astonishing performance in June? Você, você tem pensamentos sobre suas, sua performance no, no Júnior com a Amber? Ela fala, ela fala muito, ela fala, ela está muito feliz para a luta com você, mas ela tá, tem muita confiança também que ela vai ganhar. Mas, óbvio que não acontece. Você tem pensamentos sobre a luta com ela? Ah, a luta contra ela, estava é, todo mundo colocando muita pressão, porque ela tinha nocauteado no início do round, isso e aquilo, mas eu vi que era um jogo bom para mim, que não tinha todo esse risco que todo mundo estava colocando, né? Eu não deixo muito, eu não deixo a mídia entrar na minha mente e, e, e meio que impor né, uma pressão que não existe. Eu sou uma atleta muito experiente, eu tenho visão de luta, eu consigo analisar as lutas e, e saber o que de fato me dar muito risco, né? Ela era uma boa luta para mim por conta da envergadura, da altura. Eu tenho, eu te, eu treino bastante com pessoas altas, então para mim não foi o problema, não tive dificuldade. E ela viu que às vezes não basta só confiança, a gente tem que tem que ter mais cuidado, cada vez mais e e, e, e saber analisar cada atleta, né? So uh, it was a really good fight for her. Um, she she kind of accepted that yeah the media was 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 on top of that um, partly because she got a really really nice knockout in the first round in the first fight. However, you know Lewis is a very experienced fighter. She knows not to just read into what the media says. She looked at Amber's previous fights, analyzed the style, analyzed where the opportunities were, and you know she saw that it was a good matchup for her. She she trains a lot with with people that are taller than her, so um, Amber was a, a good matchup, and she's got a lot of experience with dealing with that sort of side of things. In your previous fights with uh, Olina, you scored two first round knockouts. Are you foreseeing another first uh, round knockout again? Tu previsão para Olena é para noquear noquear ela no primeiro round de novo? Olha, eu nunca dou previsões, né, das minhas lutas. Eu não gosto de determinar como que uma coisa vai acontecer ou outra, até para não contradizer minhas palavras. Mas eu posso dizer que eu estou muito preparado, eu estou muito forte. É, eu venho trazendo coisas totalmente diferentes do que as minhas outras lutas tiveram com ela. E pode ser que essa luta não chegue nem num minuto. Então, é só isso que eu posso dizer. Então, ela disse que ela não gosta de dar predições. Ela nunca dá predições para suas lutas. Um, it's not something she likes to do. However, she feels that she's really, really trained hard for this one. Um, the, her, she's feeling in great condition, strong, fit, agile. And all she's going to say is that if it goes more than one minute, she'd be surprised. Uh, last one, then I let you go. You dominated, of course, the lightweight division. You are dominating the featherweight division. Are you seeing perhaps uh, a move to bantamweight as well in the future? Ah, uh, você dominou o categoria de 70. Você também agora dominando do meia-meia. Você vai descer para 61? Nem fudendo. <laughs> Nem fudendo vou descer para para 61. Esse é um peso que nunca mais eu vou bater na minha vida. Meia meia é o meu limite. É... 70 era a categoria perfeita para mim. Meia meia está se tornando. Então, quem quiser, quem me quiser ainda em evento, tem que entender que eu luto no máximo nos 66 quilos. Porque para eu bater 70, eu tenho que cortar uma perna ou um braço. E isso eu não vou fazer. Então, 
já são sacrifícios demais, já são coisas demais, então é isso, é 66 e acabou. So I, I knew what she was going to say before she, before she spoke that. Um, so not a fucking chance was the uh, was the short bit of the front. Um, she in order in order for her to get down to 61 again, she'd have to cut off an arm or a leg. Um, there's not a chance. Anyone that's interested in fighting with Larissa needs to, needs to understand that 66 is the lowest she's going to go. Uh, she feels great at this weight. Um, but she hates the weight cut. There's no way she's going to be going lower. <laughs> Larissa, obrigado. Uh, best of luck with the Rakomi fight. Hopefully, I will hear again before the championships. Eu que agradeço, eu que agradeço pela, pelo convite sempre. Vamos que vamos, que aí a gente, na próxima luta, tem mais uma entrevista. Vamos falar da próxima oponente, que essa final aí vai ser nossa. So thanks very much for the invite. It's always great to be invited on. And uh, and yeah, we will be victorious this one. We'll speak again for the next one. And thank you, Sam, for translating. Amazing job as always. Have a nice one, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.